इबंधकम सिचुवे मैं तोयड़ा कारण प्रपंचा अंदर की करोना चालेज इच्छिंद अंत प्रपंच अंदर पक् तोसी करोना पक्ने चालेज नि अभी डेवलप कंट्रिया अन डेवलप कंट्रिया वेरी पुर् कंट्री अंत संबंध लेकिन इप्ड इप्डवरकू वी को पेपर द्वारा यानी मैं मीडिया द्वारा यानी वट द्वारा यानी चाल इनफर्मेस करोना गुरी चुनाव सो अदे इनफर्मेस षेर मूल में अडवांज उड़कु सचेत एमें इन मन स्थित प्रजेंट उ सर्कम स्टेस्ट मन एम चे मन बेटर मन उमान संगति मन तेजक इपड़की मन इंडिया प्रजेंट मन के करोना स्प्रेड आ स्प्रेड आवड़ी एंत टाइम डबुल अवता है केसेस एंत टाइम डबुल मन की इंपारटे डबुल दाने का डबुलिंग टाइम अटा अंत फर् एग्जापल प्रजेंट मन भारत देश टेन लाख केस टेन लाख केस प्रजेंट एव्री सीन डेस् पदे रोजल की डबुल अवतना अंत यह टेन लाख मंत एंडिंग मन की ट्वेंटी लाख दट डबुलिंग टाइम प्रजेंट मन आंध्र प्रदेश कंसडर्रेसकटे मन आंध्र प्रदेश में एम डबुलिंग टाइम इज टेन टू ट्वेलव डेस्ट अंत एव्री टेन डेस्ट की ट्वेलव डेस्ट की प्रजेंट एग्जिस्ट केस मन की डबुल अलगे मन डेथ रेट डेथ रेट प्रजेंट मन एंत डेथ रेट अभी रियल फिगर का अंत मन के अंत को चलो अभी को टेस्ट पाजिट वाले एंतम चलिए चलो वालों एंतम को संगति मन टेस्ट ले सो दाखे वरल हेल्थ आर्गनजे ईसीएमआर वाल गई इच्छा एम इच्छार इंटू टू अंत फर् एग्जापल मैं चलें इंटू टू वेसको अंत पदना मंदिर चलो अर्थ दिखाई रियल फिगर इंकोटे एव्री के को वन को पाजिट उ थर्टी पर्सेंट आफ दि केस आलरे कम्यूनिटी में अर्थन अंत के आलरे थर्ट पर्सेंट आफ दस कम्यूनिटी वाट मैं टेस्ट ले ऐक्चुअल रियल फिगर एटे टेन टाइम्स अंत प्रति के पद के आलरे मन की कम्यूनिटी उन्ना अर्थम इनको मन अवट आफ इन टेस्ट की मन की इतम पाजिटार दींट मन उ ग्रूप पदे मंद पद मंदिर एंतम मैं टेस्ट चुनाव दींट एंत की पाजिट उ नगेट उ मैं चक्सको एंक मन अंदर लक्षण लेवी सो गवर्नमेंट एम अंदर की टेस्ट की वाल कास्ट फैक्टर इत मोर इंपारटेंट का कास्ट फैक्टर ने एला मन तुटी अने दाखिल वाली अर्थम इनको ये सिमटमेट पीपल अंदर की डी राव स्टार्टे इंका गवर्नमेंटेमो इंका चाल इबंध पड़पदन सो सिचुवे एम चेसर आलरे मन की कोई लक्षण उल्कि डवा की वाली स्ट्रांग का इलांट वाले टेस्ट चुनाव अवकाश उ मन चुन जन सो मन अंदर की अर्थ कावा इपटे केस बेतना बट रिटी रिटी एटे चाल तक उन्न कारणमेंटे मन को पुलेषन मन की प्रजेंट मैं आंध्र प्रदेश ईद मंद जनाभा ईद मंद जनाभा पर्सेंट आफ द के वन पर्सेंट अंत ईद जनाभा शातमेंटे ईद शातमेंटे मन की ईद जनाभा इप्ड मन आलरे आंध्र प्रदेश में एंतम एफेक्ट ओन थर्ट थो ए एफेक्ट सो ईद तो पोलिस्ट थर्ट थे इन वन पर्सेंट ले चूँ आदर चे पाइंट फाइव पर्सेंट अंटे टू पाइंट फाइव लैक्स पाइंट वन पर्सेंट अंटे आलमोस्ट फिफ्टी थौज ईद जनाभा पाइंट वन पर्सेंट अंटे फिफ्टी थौज इपड़क इंका फिफ्टी थौज मैं आंध्र प्रदेश में लेर सो दी बटी अर्थम हो इपटी मन के बेतना इट्स ओनली पाइंट वन पर्सेंटे एफेक्टे ईवन इंडिया चूसकना सर इट लैस दाइंट वन पर्सेंट एफेक्ट का अस मन अंदर की सेफ्टी की वेलानेंटे एंत पर्सेज एफेक्ट आवाल मन अंत सेफ जोन की वेलानें एंत पर्सेज पुलेषन एफेक्ट आवाले लिटरेचर प्रकार आलमोस्ट सिक्टी टू ए पर्सेंट आफ दुलेषन इन इंडिया एफेक्टते तप यह वैर स्प्रेड आगद सो अचे मैं अंतर वेटा ईवन वन पर्सेंट आने सर कलू ईद मंदिर अब आंध्र प्रदेश लाख चूस मैं दीन प्रकार सिक्सटी पर्सेंट आफ दि आंध्र प्रदेश पुलेषन एफेक्ट आवाली अंदर की हेरड इम्यूनिटी रावाली अंत कम्यूनिटी इम्यूनिटी डेवलप अवाली अंटे इमेजि एंतम पुलेष अंत आलमोस्ट थ्री क्रोर्स पुलेषन आंध्र प्रदेश एफेक्टते तप हेर इम्यूनिटी रहा सो मन के आपशन एवनाई चाईस एवं ओनली टू चाईस एफेक्टेड ड्रग् रही 
లేకపోతే ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్ రావాలి సో ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్ ప్రజెంట్ లేవు ఏదైతే మనం అప్పుడప్పుడు మన వార్తల్లో వింటున్న డ్రగ్స్ కూడాను ఇది పూర్తి స్థాయిలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రికమెండ్ చేయలేదు ఓన్లీ డ్రగ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మాత్రమే ఎప్పుడు చేశారు తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ బై ది ఐసీఎంఆర్ ఆర్ నాట్ రికమెండెడ్ బై ది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రికమెండ్ చేయలేదు కారణం ఏంటంటే ఇంతమందికి అది ఎంతవరకు ఎఫెక్టివ్ అనేది మనకి చెప్పలేకపోతుంది బోత్ వారల్ డ్రగ్స్ కానీ ఇంజెక్టబుల్ ఏదైతే మనకి ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందో ఇన్ కేస్ ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్ వచ్చింది అనుకుందాం బై మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తాం కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్ వచ్చింది అనుకుందాం ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్ అంటే అర్థం ఏంటి దాని కాంప్లికేషన్స్ తక్కువ ఉండాలి ఎఫర్టబిలిటీ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏమో ఎఫెక్టివ్నెస్ ఏమో ఆల్మోస్ట్ నియర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాలి అందరికీ రీచ్ అవ్వాలి రీచ్ అవ్వడం అంటే అర్థం ఏంటి విజయనగరంలో ఉన్న నాకు శ్రీపట్నం ఉన్న మీ అందరికీ మీ డోర్ స్టెప్స్కి మీరు కొనేటట్టు ఉండాలి సో అంత ఇంతమంది థిక్ పాపులేషన్ ఉన్న ఇండియాలో ఈ ప్రతి ఎందుకంటే ఇది ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్ ఏజెస్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఇది ఎవరిని స్పేర్ చేయలే న్యూ బార్న్ బేబీ ఎఫెక్ట్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ అబౌట్ టు డై ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర అందరు ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందని అంటే సో అందరికీ పనికి వచ్చే వారికి రావాలి పిల్లవాడికి ట్యాబ్లెట్ వేయలేము సో వాళ్ళ సిరప్ రావాలి సో ఇన్ని ఉన్నాయి ఈ ఒక డ్రగ్ రావాలి అని అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంత మెకానిజం జరగాలి రెండోది వ్యాక్సిన్ సో ప్రజెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పటి వరకు కూడా దేర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ టు వ్యాక్సిన్స్ ఎగెనెస్ట్ వైరస్ మన ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాము ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా హెచ్ఐవి ఎన్నో సంవత్సరాలు పెట్టి మనం వింటున్నాము ఎయిడ్స్ గురించి ఇప్పుడు వైడ్స్కి వ్యాక్సిన్ ఉందా డెంగ్యూ గురించి వింటున్నాం అది వైరసే ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ వచ్చిందా చికెన్ గురించి అది వైరస్ ఇప్పటిదాకా వ్యాక్సిన్ వచ్చిందా మలేరో ఎన్నో మన పుట్టిన దగ్గర నుంచి మన తాతల దగ్గర నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు ఇప్పటివరకు మలేరియాకి అయినా వ్యాక్సిన్ వచ్చిందా అది పారాసైట్ అయినా సరే సో వైరస్కి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం అనేది చాలా కష్టం ఎందుకు కష్టం అంటే వైరస్ ఫ్రీక్వెంట్గా రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటుంది దాని యొక్క దాని స్వరూపాన్ని మార్చేసుకుంటుంది అనమాట దాని అందుకని ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఆల్రెడీ మన కరోనా వైరస్ మన ఊహాల్లో పుట్టినప్పుడు ఉన్న కరోనా వైరస్కి ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న కరోనా వైరస్కి మోర్ దాన్ టూ నైంటీ సీరో టైప్స్ డెవలప్ అయిపోయాయి అంటే రెండు వందల తొంభై రూపాంతరాలు చెందుకుంది అప్పటికి ఆల్రెడీ సో ఏ రూపాంతరానికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తారు ఏ ఈ ఈ రోజు వ్యాక్సిన్ మనం తయారు చేసే టైం అప్పటికి ఉన్న వైరస్ స్ట్రక్చరు అది వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్కి వెళ్ళేసరికి వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ స్వరూపం మార్చుకుంటుంది ఆ వైరస్ యొక్క స్వరూపం మార్చుకుంటుంది సంచేత అందుకని ఇప్పటిదాకా వైరస్కి ఎఫెక్టివ్గా వ్యాక్సిన్ లేకపోవడం ఇంత మన స్వైన్ ఫ్లూకి కూడాను ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు గమనించండి స్వైన్ ఫ్లూకి వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నాం మేము ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ అంటాము ఆ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఎవ్రీ ఇయర్ మారిపోతుంది ఎందుకంటే స్ట్రెయిన్ మార్చేసుకుంటుంది అది సంచేత ఈ యొక్క మన కరోనా వైరస్కి వ్యాక్సిన్ అన్నది నియర్ ఫ్యూచర్లో ఈయన విత్న్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మనకి గవర్నమెంట్ ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా వ్యాక్సిన్ రావాలని అంటున్నారు కానీ మోర్ దాన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సైంటిస్టు మోర్ దాన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ సైంటిస్టు తను ఒప్పుకోలేదు ఎందుకోసం అంటే వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ కానీ వచ్చిన రొటీన్గా వ్యాక్సిన్స్కి ఉన్న ఎఫికేసీ చూసుకుంటే వైరస్ వ్యాక్సిన్స్కి ఎఫికేసీ ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంటే మీరు ఇంతకీ ఆశ్చర్యపోతారు చిన్నప్పటి నుంచి మనం మేము యాజ్ ఏ పీడియాట్రిషియన్గా బోల్డ్ మందికి వ్యాక్సిన్స్ వేస్తుంటాను నేను కానీ ఆ వ్యాక్సిన్స్లో ఎంతమందికి వ్యాక్సిన్ ఎఫికేసీ ఉంటుందంటే ఇది ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్ జీరో దేర్ ఈజ్ నో ఇప్పటి వరకు దేర్ ఈజ్ నో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ వ్యాక్సిన్ ఇన్ ది వరల్డ్ మనం వ్యాక్సిన్ వేసామంటే నూటికి నూరు శాతము ఈ వ్యా ఈ వైరస్ డిసీజ్ రాదు అని చెప్పడానికి ఇప్పటి వరకు ఏ వ్యాక్సిన్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్ట్ అయిన వ్యాక్సిన్ రాలేదు ఎందుకంటే వైరస్ యొక్క సహజ స్వభావం రూపాంతరం చెందడం మూలంగానే వ్యాక్సిన్ స్టేబుల్గా తయారు చేయకపోతుంది సో సో నియర్ ఫ్యూచర్లో మనకి రెండు మనకి ప్రజెంట్ మనకి ఛాన్సెస్ వస్తే హ్యాపీయే వచ్చినా చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళకి ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ లిమిటేషన్స్ అన్నీ అధిగమించి అందరికీ ప్రతి కామన్ పీపుల్ కూడా రీచ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉండాలి ఎఫికెసీగా ఉండాలి ఇదంతా ఒక పక్కన స్టోరీ మరి ఎలాగ మనం ఈ ఈ ఒక దీన్ని ఎలా మనం తట్టుకుంటాము లాక్డౌన్ పెద్ద పరిష్కారమా మన అంతా అనుకుంటున్నాం లాక్డౌన్ విధిస్తే ఇంకోసారి ఇస్తే బాగుంటుందేమో అన్న ఫీలింగ్ మన అందరికీ కలుగుతుంది లాక్డౌన్ ఎప్పుడు పరిష్కారం కాదు ఎందుకోసం అంటే లాక్డౌన్ సమస్యను పోస్ట్ పోన్ చేస్తుంది మీరు అందరూ గమనించి ఉంటారు ఒక ఒక అనుమానం మన అందరికీ వస్తుంది
నాకు అంతే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మీరు కూడా అంతే నాలెడ్జ్ సమయం ఎందుకంటే ఇది వైరస్ న్యూ అందుకని నావల్ అన్నాం ఈ నావల్ అనే పదం ఎందుకు కూడా అంటే న్యూ టు ఎంటైర్ వరల్డ్ అంచేత ఈ దీని గురించి ఏ తెలీదు తెలుసుకోవాలంటే ఏంటి మనకు కాలం కావాలి టైం కావాలి ఆ టైంని బై చేయాలి ఎలా బై చేస్తాము ఫర్ టైం బీయింగ్ మనం సమస్యను కాసేపు పోస్ట్మెన్ చేద్దామని చెప్పి అందరినీ ఇంట్లోనే ఉండమని చెప్పాము ఎందుకోసం అంటే ఇలా మనం స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఏ విధంగా స్టడీ చేసే వాళ్ళు అసలు వైరస్ ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది ఇనిషియల్గా ఏదైతే మనకి గవర్నమెంట్స్ మరి ఇనిషియల్గా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏవేవైతే మనకి ఇవి చేయండి అవి చేయండి అవి చేయండి అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారో అవి టైం బీయింగ్ అలా మార్పులు చెందుతున్నాయి ఫస్ట్లో ఏమన్నారు మూడు అడుగులు దూరం ఉంటే చాలు అని అన్నారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఆరు అడుగులు దూరం ఉంట ఆరు అడుగులు ఉండాలంటున్నారు లేటెస్ట్గా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మళ్ళీ ఏం చెప్పింది ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా డ్రాప్లెట్సే కాదు ఎయిర్ బోర్న్ కూడా మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకోసం అంటే రీసెంట్గా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ దాన్ని కూడా డిస్ప్రూవ్ చేయలేకపోయింది ఏ విధంగా డిస్ప్రూవ్ చేయలేకపోయింది ఇప్పటివరకు ఏ డ్రాప్లెట్స్ మనం తుమ్మితే దగ్గితే మన దగ్గర నుంచి విడిచిపెట్టిన మన దగ్గర వచ్చిన తుప్పర్లు అదేమో ఆరు అడుగుల దూరం వరకు స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆరు అడుగుల దూరం ఉండాలి అన్నది చెప్పుకుంటూ వచ్చాము ఎయిర్ బోర్న్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈ ఇంట్లో ఉన్నవాడు కూడా ఎయిర్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యి మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకోసం అంటే ఏ వైరస్ అయితే మనం తుమ్మినప్పుడు కానీ దగ్గినప్పుడు కానీ మన డ్రాప్లెట్స్ ఏదైతే వస్తాయో డ్రాప్లెట్స్ యొక్క సైజు ఇఫ్ ద డ్రాప్లెట్ సైజ్ ఈ లెస్ దెన్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ కంట సైజు తక్కువ ఉంటే ఎయిర్లో ట్రావెల్ అవుతాయి సో మనకి మనం ఏమనుకుంటున్నాము సర్ఫేసెస్ మీద పడిన ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ ఉన్నది స్టీల్ ఉన్నది దాని మీద కానీ మనం తుమ్మేమో తగ్గాము అనుకుందాం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దాని పైన ఉన్న వైరస్ ట్వంటీ సెవెన్ టు టూ అవర్స్ వరకు బతుకుంటుంది సింపుల్గా మనకి ప్లాస్టిక్ కానీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మీద కానీ దానికి అంటుకున్నది వైరస్ మనకి సెవెన్ టు టూ అవర్స్ వరకు ఉంటుంది అదే కార్డ్ బోర్డ్ అనుకోండి టేబుల్స్ వాటి మీద ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది అదే కాపర్ మీద ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇలాగే మనకి చెప్పుకొచ్చారు అనమాట అది సో సెవెన్ టు టూ అవర్స్ వరకు వైరస్ మనకు ప్లాస్టిక్ మీద స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మీద ఉంటే అంటే ఇంట్లో ఎవరైనా ఒకటి ఎఫెక్ట్ అయితే చూడండి ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ అందరూ ఎఫెక్ట్ అయిపోయిన అంటున్నారు ఎందుకోసం అంటే ఇంట్లోనే మనకి ఆ వైరస్ మనకి సెవెన్ టు అవర్స్ వరకు మనకి ఉంటుంది కాబట్టి థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఈవెన్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ సింపుల్గా మనం శ్వాస తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎదురెదురుగా మనిషి ఉన్నాడు మన ఇంట్లోనే అనుకుంది ఎగ్జాంపుల్ మన నీవెన్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ద్వారా మాస్క్ లేకుండా తుమ్మక్కలేదు తగ్గక్కలేదు నార్మల్ బ్రీతింగ్ ద్వారా కూడా వైరస్ ఎయిర్లోకి వస్తుంది అది మూడు అళ్ళు వరకు ఉంటుంది త్రీ అవర్ త్రీ ఫీట్ వరకు కూడా ఆ వైరస్ ఉంటుంది మన ఎన్విరాన్మెంట్లో హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే ట్యామ్ ఎక్కువ ఉంటే వైరస్ సస్పెండ్ అవుతుంది ఎక్కువసేపు అదే హ్యూమిడిటీ లేకుండా డ్రైగా ఉంటే ఫ్లోట్ అవుతుంది సో అంచేత మనకి వర్షాకాలంలో ఏమవుతుంది హ్యూమిడిటీ పెరుగుతుంది హ్యూమిడిటీ పెరిగిందని అంటే మనకు క్లోజ్డ్ ఏరియాస్లో ఏదైనా ఉంటే క్లోజ్డ్ ఏరియాస్లో ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అందుకనే ఎవరు ద్వారా అసలు కమ్యూనిటీ స్ప్రెడర్ అంటే ఎవరు అని అనుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మీటింగ్ మనం పదిహేడు మందే కలిపి మనం ఒక ఒక ఏసీ హాల్లో చేసుకుందాం అనుకుందాం ఏసీ హాల్లో చేసుకుంటే ఈజీగా పదిహేడు మంది ఎఫెక్ట్ అయిపోతాం దాంట్లో ఒక్కడికి ఉంటే చాలు అదే మనం ఓపెన్ స్పేస్లో చేసాం ఇదే ఇదే పదిహేడు మంది ఓపెన్ టు స్కై గార్డెన్లో చేసాం ఎందుకంటే ఎయిర్ కరెంట్ ఎయిర్ మూవ్మెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి అవకాశాలు మనకి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట అది సో ఈ విధంగా మనకి వైరస్ స్ప్రెడ్ అన్నది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో బయటికి వెళ్తే ముందుకు పోయి ఇంట్లో ఉంటే పని మనుషులు వస్తే వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మెజారిటీ అవ్వదు ఇప్పుడు మన రోటరీ మెంబర్ చాలామందికి ఎఫెక్ట్ అయ్యారు మన విజయనగరంలో ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అలాగే చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళందరికీ సోర్స్ ఏంటని చూస్తే పని మనుషులే ఎందుకంటే వాళ్ళు కమ్యూనిటీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి మన దగ్గరికి వస్తారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా లక్షణం ఉండకపోవచ్చు బట్ దేవరది కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ నుంచి మన ఇంట్లోకి మనకు స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఇంట్లో మనకు ఒకరికి ఎఫెక్ట్ అయితే ఇంట్లో అందరికీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అది సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన దీని అంటే ఈ మహా దీన్ని ఈ దీని ఒక నుంచి ఎలా మనం బయటపడాలి చూసండి ఒకసారి ఆలోచించండి యాజ్
ఇలా చేస్తారు అది దిర్ ఆల్ అంటే ఏమీ లేని దానికంటే బెటర్ తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సొల్యూషన్ అందుకని మనం వాడాల్సింది త్రీ లేయర్డ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్న మాస్క్లే వాడుకోవాలి ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్స్ అన్నది ఓన్లీ ఫర్ ద హెల్త్ కేర్ పర్సనల్కి మీరు ఇచ్చి పెట్టేస్తే సర్జికల్ మాస్క్స్ ప్రజెంట్ ఎవరైనా కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటే బెటర్ క్యారీ వన్ సర్జికల్ మాస్క్ ఎందుకంటే అది త్రీ లేయర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మధ్య లేయర్ ఫిల్టర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏర్ ఇన్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది అన్నమాట అది సెకండ్ ఏంటంటే మనకి కామన్గా ఒక హ్యాబిట్ ఏంటంటే వితౌట్ అవర్ నాలెడ్జ్ మన హ్యాండ్స్ మనం టచ్ చేస్తాం మన చర్మం మీద మన చర్మం మీద వైరస్ ఉన్నంత ఉంటే మన బాడీ దగ్గర స్ప్రెడ్ అవ్వదు కానీ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనకు తెలియకుండా కంటి దగ్గర ఎలా అనుకున్నా ముక్కు దగ్గర ఎలా అనుకున్నా నోటి దగ్గర ఎలా టచ్ చేసినా ఈ మూడు రూట్ల ద్వారా వెళ్తుంది అంటే మీకు ఈజీగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి లక్షణాలని ఇప్పుడు మన కంటి దగ్గర టచ్ అయ్యింది అనుకోండి వాడు కంజంక్ట్ వేటేస్ రూపంలో రావచ్చు కళ్ళ కలకల రూపంలో రావచ్చు ఏ లక్షణాలు ఉండవు ఓన్లీ ఒక కన్ను ఎరుపెక్కచ్చు చివరికి అది కూడా కోవిడ్ సింటమ్ అనే పోల్చారు రెండోది వాడు ముక్కుకు టచ్ అయింది అనుకోండి స్మెల్ పోవచ్చు దాని ద్వారా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి గొంతు నొప్పి రావచ్చు ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఊపిరితో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నోటు ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఇప్పుడు ఏమైంది టూ కామన్ సింటమ్స్ అందరూ ఐడెంటిఫై చేసేది ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ ప్రడామినెంట్గా ఎర్లీగా మనకు బయటపడుతున్నాయి అనమాట చాలామంది జలుబు చేసే మూలంగా నాకు నాకు ఏమీ తెలియట్లేదు విక్స్ రాసుకున్నా నాకు పెద్ద స్మెల్ తెలియట్లేదు అని అనుకుంటున్నారు కానీ దే అదే ది ది టూ సిమ్టమ్స్ ఎందుకంటే ఎర్లీయెస్ట్గా వస్తుంది బిఫోర్ కాఫ్ కోల్డ్ సోత్ రోడ్ వచ్చి దానికంటే ముందు ఈ లాస్ ఆఫ్ స్మెల్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ టేస్ట్ రావడం ఉంది నెక్స్ట్ కడుపు ద్వారా వెళ్ళేటప్పుడు ఏమొస్తుంది వాడికి కడుపు నొప్పి రావచ్చు లూజ్ మోషన్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అందుకని ఎవరికి కాఫ్ కోల్డ్ లేకుండా ఓన్లీ లూజ్ మోషన్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్ మే బీ సిమ్టమ్ అంటే ఇది సిమ్టమెటాలజీ చాలా పెరిగిపోతుంది ఎన్ని లేకుండా ఓన్లీ స్కిన్ మీద కొన్ని స్కిన్ లీజన్స్తో రావచ్చు అందుకనే సిమ్టమ్స్ ఈ ఇయర్కి డే డే బేకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకొక పెద్ద థ్రెట్ ఏంటంటే మన ఇండియాకి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ వైరస్ సెలవే ద్వారా ఈవెన్ కన్నీళ్ళ ద్వారా మన బాడీలోని ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారా యూరిన్ ద్వారా ఈవెన్ మోషన్ ద్వారా కూడా బయటికి వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అది మన అందరికీ ఉన్న ఇండియాలో పెద్ద హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఓపెన్ డెఫికేషన్ ద్వారా వెళ్తారో ఆ సీవేజ్లో కానీ వాటి ద్వారా కానీ స్ప్రెడ్ అయితే ఇంకా లార్జ్ పాపులేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంది ప్రజెంట్ అట్ ప్రజెంట్ మొన్నటి వరకు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఏ పాయింట్ లేదన్నారు ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నారు ఇంకా కొన్ని రోజులు పోతేనేమో ఈ సీవేజ్లో కూడా వైరస్ ఎక్కువ సేపు బతుకుంటుంది ఎందుకంటే రూపాంతరం చెందుకొని దాని సర్వైవల్ దాని గురించి చూసుకుంటుంది అది దాని సర్వైవల్ గురించి అది రూపాంతరం చెందుకుంటుంది అది కూడా ఇంకా సీవేజెస్లో కానీ మనం డ్రైన్స్లో కానీ వచ్చేస్తే మనం ఇంకొక పెద్ద కాంప్లికేషన్స్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో మనం కాపాడుకునే పాపులేషన్ ఎవరంటే ప్రపంచం అంతా కూడా అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరికీ కూడాను మనం వాళ్ళందరినీ కూడా కాపాడుకోవాలి కాపాడుకోవాలని చెప్తున్నాము కానీ ఇండియాలో అది లేదు ఎందుకోసం అంటే మన ఇండియాకు ఉన్న పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే మన లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఉన్న పాపులేషను ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది పా ఇండియన్ పాపులేషన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎనభై ఐదు శాతం ఉన్నారు కానీ అన్ఫార్చునేట్గా ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యంగర్ పాపులేషన్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నందరూ కూడా హైపర్ టెన్షను షుగరు ఇలాంటి ఒబిసిటీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సఫర్ అవుతున్నారు అనమాట సో వాళ్ళు కూడా కోమార్బిడ్ కోమార్బిడ్ కండిషన్స్తో సఫర్ అవ్వడం మూలంగా యంగర్ పాపులేషన్ ఇండియా డెత్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సంచిత ఏమవుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఎవరు సేఫ్ ఎవరు సేఫ్ కాదనంటే ఎవరు లేరు సేఫ్టీ ఏజ్ అన్నది సేఫ్టీ పోయింది ఇండియాలో ఏమైందంటే లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కూడా అన్సేఫ్ కోమార్బిడ్ ఉంటే మోర్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు సేఫ్టీ లేదు ఎందుకంటే మనకి ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఎక్కువ మందికి ఒబిసిటీతోటి బాధపడి అందుకని మనం చూసారా మన రోటరీ ఇండియా కూడాను నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ మీద ఫోకస్ మనం పెంచింది ఎన్సిడి క్యాంప్స్ అది పెట్టమని చెప్తున్నారు ఎందుకోసం అంటే ఇప్పుడు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషను ఓన్లీ కొన్ని డిసీజ్ మూలం నాలుగు డిసీజ్ మూలం చనిపోతున్నారు ఒకటి హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ అండ్ క్యాన్సర్ తోటి ఒబిసిటీ తోటి ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ప
వాళ్ళకి ఏమో ఇవ్వాల్సిన అనుకుంటే మనం ఇచ్చేసి వాళ్ళని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాం తప్ప మన వాళ్ళు కమ్యూనిటీకి వెళ్ళకూడదు కమ్యూనిటీకి వెళ్ళి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనకూడదు ఇదంతా ఒకే ఒక ఆస్పెక్ట్ అసలు మనం మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుంటే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ నుంచి మనం కొంచెం ఉపశమనం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంచేత దీంట్లో త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయండి మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ పెంచడం రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకుంటే ఎందుకోసం అంటే ఎవరికైతే రెసిస్టెన్స్ పవర్ బాగున్నదో వాళ్ళకేమో వైరస్ యొక్క లోడు తక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉన్నదో వాళ్ళ మీద వైరస్ యొక్క దాడి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మన ఇమ్యూనిటీ ఎలా పెంచుకోవాలి మీరు అనుకోవచ్చు అసలు నా శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ కరెక్ట్గా ఉన్నదో లేదో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఎందుకోసం మనం ఎందుకు అప్పుడప్పుడు మన చిన్న జలుబులు రావాలి మనకి నిజంగా మన ఇమ్యూనిటీ వెరీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మనకి ఎందుకు చిన్న చిన్న జలుబులు రావాలి మనకి జలుబులు చిన్న తగ్గులు ఎందుకు రావాలి అసలు రొటీన్ లైఫ్లో కూడా ఎందుకు వచ్చింది మనకి మంచిది ఏమవుతుందంటే మనం అనుకుంటాం ఏమైంది మన ఇమ్యూనిటీ చాలా బాగుంటుంది అని అనుకుంటాం కానీ అది మనం నూటికి నూరు శాతము అది ఆసనంలో పెట్టాలంటే దీంట్లో కూడా త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ గుడ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ మంచి ఆహారపు అలవాట్లు ఉండాలి రెండోది మంచి నిద్ర ఉండాలి మూడోది ప్రాపర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి దాంట్లో ఫస్ట్ తీసుకుందాం మంచి ఆహార అలవాట్లు అని చెప్పాను మంచి ఆహార అలవాట్లు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో మనకి ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి మన బాడీకి ప్రోటీన్స్ కావాలి కార్బోహైడ్రేట్ కాదు మనంతా ఏం చేస్తాం మనంతా కూడాను రైస్ హీటర్స్ని మనంతా కూడా అన్నం తినే అన్నం తినేవాళ్ళం అన్నం బాగా ఇష్టం మన అందరికీనే అది ఏదో రూపంలో తింటాం బిర్యానీ రూపంలోని పరమాణం రూపంలోని లేకపోతే పులిహార రూపంలోని లేకపోతే ఉత్త అన్నం రూపంలోనే రోజు మనం అన్నం తింటాం అన్నమాట సహజనంత వరకు రిఫైన్డ్ రైస్ ఎవరైతే ఎక్కువ తింటున్నారో వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎవరికైతే రిఫైన్డ్ రైస్ అంటే మన పాలిష్డ్ రైస్ పాలిష్డ్ రైస్ తోటి ఆహారాన్ని మనం తీసుకుంటే మన బాడీలో ఒక్కసారి మన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే పెరిగాయో మన ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి ఇన్సులిన్ యొక్క సహజ లక్షణం ఏంటంటే మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని కొంచెం తగ్గిస్తుంది సెకండ్ ఏంటంటే ఇన్సులిన్ యొక్క ఇంకో లక్షణం ఏంటంటే ఏదైతే మన ఆహారం కాబోహైడ్ రూపంలో ఉన్నదో ఆ కాబోహైడ్ నేమ్ ఫ్యాట్ రూపంలోనే మారుస్తుంది మన అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ అంటే మనం తీసుకుంటాం అన్నము వీటి నుంచి వచ్చిన కార్బోహైడ్రేట్ గోధుమ నుంచి వచ్చిన కార్బోహైడ్రేట్ ఆ కార్బోహైడ్రేట్ నుంచి వచ్చిన ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ యొక్క ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి అగైన్ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ నుంచి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి ఫ్యాట్ కాదు మళ్ళీ చాలామంది అనుకుంటారు ఫ్యాట్ తీసుకుంటే దాని నుంచి ఎండ్ ప్రొడక్ట్ ఫ్యాట్ అని అనుకుంటారు కాదు కార్బోహైడ్రేట్ మూలంగా మన బాడీలో మనం మనం ఫ్యాటీ అవుతున్నాము లావ్ ఎక్కుతున్నాము అంటే ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది హై అమౌంట్ అవుతుంది మనం కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటాం మనం ఎందుకంటే ఎక్కువ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మన ఆహారంలో మీరు తీసుకుంటే ఫ్రూట్స్లో ఫ్రూట్స్లో కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది పప్పుల్లో కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది అన్నంలో కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది ఎన్నిటిలోనే కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది సో మనం ఎక్కువ తీసుకున్నది ఏంటంటే జ్యూసెస్ రూపంలో తీసుకున్న అన్నిటిలోనే కార్బోహైడ్రేట్ మనం ఎక్కువ పాలు పాలు కూడా ల్యాక్టోజ్ ఉంటుంది అది కార్బోహైడ్రేటే సో ఇలాగ మనం తెలియకుండానే మన బాడీలోకి బోల్డ్ అన్న కార్బోహైడ్రేట్ మనం పంపిస్తాం అనమాట ఈ టైంలో ఏముందంటే ప్రోటీన్ పంపించండి ఆ ప్రోటీన్ దానికి మనం ఇంపార్టెన్స్ తీసుకోవాలన్నమాట ఏ విధమైన మంచి క్వాలిటీ ప్రోటీన్ అంటే నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళలో ఎగ్ ఈజ్ ది గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఎగ్ ఎగ్ ఈజ్ ది వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఒకవేళ ఎగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు అనుకుంటే సోయా ఇది గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ పన్నీర్ ఇది గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ నెక్స్ట్ ఆకుకూరలు కాయగూరలు రెండోది ఏంటంటే స్ప్రౌట్స్ స్ప్రౌట్స్లో మనకి వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మొలకలు ఎత్తుతాయి కాబట్టి ఆ మొలకల్లో ప్రోటీన్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట కార్బోహైడ్రేట్ కూడా దాంట్లో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్ మొలకలు ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్ కూడా మన బాడీలో ఉన్న గ్లూకోజ్ పెంచదు యూనిఫార్మ్గా పెంచుతుంది అందుకనే మనం తీసుకున్న ఆహారంలో ఆకుకూరలు కాయగూరలు కలిపి చూసుకోండి లెక్క చూసుకోండి మూడు వందల యాభై గ్రాములు ఉండాలి అంతే దాంట్లో మూడు వందల గ్రాములు కాయగూర రూపంలో ఉంటే కనీసం యాభై గ్రాములు ఆకుకూరల రూపంలో ఉండాలి ఫ్రూట్స్ కూడా డోంట్ టేక్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఓన్లీ టేక్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫ్రూట్స్ మాత్రం తీసుకోవాలి మనకి ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ ఇష్టపడితే ఎక్కువ రెండు వందల యాభై గ్రాములు ఎక్కువ తీసేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్లో కూడా ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది ఫ్రక్టోజ్ ఇది షుగర్ అయ్యాయి
So that is the first one, the first agenda, change carbohydrates and refined carbohydrates. Refined carbohydrates, for example, we have to use sweets, cool drinks, junk foods, fast foods. These are refined carbohydrates. Refined carbohydrates are a good thing for nutritive value and calorie value. मन ये आहार पदार्थ देना सरे कैलोरी से कुंडी न्यूट्रिशन तो कोई पते दांत लो अरे मो फैट किंदा मन की मार पदन मटर दे संचित मानो वी शुड नॉट इनवाइट प्रॉब्लम्स अंतिम मन पढ़ो प्रोटीन डाइट नहीं इम्प्रूव जाएंगे सेकंड ऑयल्स लो याद गी माने पुरे को नई नई चारा दोरम जेस कोना मनांदर मोड़ान गी ये शॉर्ट � one or two spoons you know, ghee add chain. And again, ghee it improves the good bacteria. Man, man, people on a good bacteria would improve just for the improve chain. I'm going to get a man, a resistance power. Uh, man, I'm going to get a man. Third, daily ga multivitamin and multiminters compulsory waste for under. And again, we are not going out now. And again, one sun exposure ledu. Sanchez, I'm going to get a man. Vitamin D, 60,000 units every week must, 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 must दिन लो अंदर एक गोड़ा वेटमिन डी लेवल्स मान बॉडी लो चाल वेरी वेरी लो मान के उन्हें नहीं देखना वी आर नॉट एक्सपोज्ड टू दी सन एंड वी आर नॉट टेकिंग दी फूड्स विच कंटेन वेटमिन डी सोर्स मान तीस कोटले सरिगा सो अंचे तो नहीं होता नहीं तो मान वेटमिन डी एवरी वीक उस सिक्सटी थाउजेंड यूनिट्स � फाइन एंड मिलीग्राम्स मशीन शूट के तीस क्वाली वाइटमिन सी वकल दर्द पते नमक का ही रोज़ कहने से डेढ़ साल तीस क्वाली ये भी ये भी साइंटिफिक का प्रूव जैसे ने भी ये पनी जेपनी मोन नाल के पस्पियस कौन तीस क्वाड़ा मो वेल्लू पहल चेन्ना मो मानो ये देते मानो कशायल ताकर मो इलान्ट अन्य गोड़ा अंचे देवों तो नंदी ये भी मशीन शूट का चाहिए अली रेंडो दी मोड़ो दी हंड्रेड परसेंट तो मिनिमम ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स एक्सरसाइज मस्ट ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स एक्सरसाइज मस्ट आदमी रियोगा चास्ता रो ब्रीथिंग एक्सरसाइज चास्ता रो मेडिटेशन चास्ता रो इंटर डंबल्स हो चास्ता रो वॉकिंग चास्ता � स्लीप गुड क्वालिटी स्लीप मान गुंटे मान इम्यूनिटी मेंटेन होता है इस प्रकार से मेरा अपना गमन इंचेंडी मंचा हार बाल बाल लोना ही मंच का एक्सेस चास ना रो कान रात सारी नजर पोट लेने रो उधर कलाम टर मेरो उधर मेरे नजर लेने टर कान मरता है अपना डेज इतना रहेर नजर लेने रात पोले दांतर सो मेरा आरोज़ � in this day, everyone will be able to do this conference. The first one is the frequent use of hand sanitizers. That is a must. The second one is the six or six hours. The second one is the same. For example, if you have any questions, you can ask me. I am the president of Vamsi. Vamsi is not Vamsi. I am the Nagaraj. I am the Nagaraj. I am the Nagaraj. नाग फेवर वो चिंदी करोना टेस्ट चेंज कराने के आवकास में दरकले ये सिचुएशन मान के लाइफ लो मुन्दुमुन्द किंका जो गौरंग मंटर मान के इन्हीं को सुनें डे माने टेस्टेस कराने के लिए टेस्टेस और नाजुर उन्नड़ो वो कल टेस्टेस दान उनको ना सेरा क्राउड लगे अल्दाने माने एक बंद पड़ता हूँ ये � फिफ्टीन परसेंट आदेश पापुलेशन के चंद जलबो दगु बन रचो आदि कोड़ा ला चंद जलबो तो दगु तो होची सोर्ट तेरे तो पाव चना नामो फाइव परसेंट आदेश पापुलेशन के लक्षण आदेश पेरुते आंचे पैनो मेरे उनको ढ़ कामने चार संदेह टेंटे इलान्ट परिस्थिति चुना प्रयोजन इलान्ट मान के पुर चंद जलबो दगु चुना 
అందరూ మాస్క్లు వేసుకుని ఇంట్లో కూడా ఇది వెరీ ఇది ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ అనమాట ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ వేసుకుంటున్నాం ఇంట్లో వేసుకోం కదా ఇంట్లో ఒక ఒక కంప్లైంట్ ఒక లూజ్ మోషన్స్ అవనేయండి కాఫ్ కోల్డ్ అవనేయండి ఈవెన్ సింపుల్ కోల్డ్ అవనేయండి ఫీవర్ స్టార్ట్ అవనేయండి ఏ లక్షణ ఏ లక్షణాలు ఉన్నా సరే ఈ లక్షణాల ముందు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ వాడు గది ఒక గదిలోకి వెళ్ళిపోవాలి ఉండిపోవాలి టిల్ టెస్ట్ చేయించి నెగిటివ్ వచ్చే వరకును ఈ లోపల ఇంట్లో అందరూ కూడా మినిమం మూడు అడుగుల నుంచి ఆరు అడుగులు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అందరూ కూడా ఏమో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రాపర్ మాస్క్ వేసుకోవాలి చూడండి ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఇంట్లో కూడా మాస్క్ వేసుకోవాలి ఇలాంటివి మనం కొన్ని మనం పాటించాలి ఇంకోటి చెప్పాను మీకు ఐదు శాతం మంది పాపులేషన్కి మాత్రమే కొంచెం సీరియస్ లక్షణాలు వస్తాయని చెప్పాను దీంట్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏమైందంటే సడన్ డెత్స్ పెరిగినాయి సడన్ డెత్స్ ఎందుకు చచ్చిపోతుందని అర్థం అవ్వలేదు ఎందుకోసం అంటే బాగానే ఉన్నాడండి ఏ లక్షణాలు లేవు చిన్న జలుబు వచ్చింది తగ్గు వచ్చింది కానీ తక్కువ చనిపోయాడు ఎలా చచ్చిపోతున్నాడు అంటే దాన్ని కూడా ఇప్పుడు స్టడీ చేస్తే హ్యాపీ హైపాక్సన్ ఉంది హెచ్ఏపిపివై హ్యాపీ అంటే సంతోషం హైపాక్స్ ఏంటి అర్థం అంటే మన బాడీలో గ్లూకో మన బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గడం మనకి ఎప్పుడైనా సరే మన రూమ్ ఎయిర్లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్లో ఉన్న ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ తోటి మనం ఇప్పుడు దాకా మేము బతుకుతున్నాం మనం కేవలం ఇరవై ఒక్క శాతం ఆక్సిజన్ తోటే మెయింటైన్ అవ్వడం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా మనం టెస్ట్ చేసుకుంటే మనకి వంద శాతం ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్తో మనం గాలి తీసుకుంటే మన బాడీలో గ్లూకో మన బాడీలో ప్రతి కణానికి ఆక్సిజన్ ఎంత అంటే వంద శాతం ఉంటుంది అది రూల్ అనమాట అది ఇప్పుడు ఏమైంది దాంట్లో మనకి నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఫైవ్కి నైంటీ ఫైవ్కి వచ్చేసరికి వెళ్ళి మనకి ఆయాసం స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకోసం అంటే ఐదు శాతం ఊపి మనకి ఎప్పుడు అందలేదు మన బాడీ మన సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఊపి తీసుకో ఊపి తీసుకో అని అందుకే మనం ఆటోమేటిక్గా మన ఆయాసం పడతా అనమాట కానీ ఈ కరోనా ఎఫెక్టెడ్ పాపులేషన్లో ఏమవుతుందంటే వాడు నైంటీకి ఎయిటీ ఫైవ్కి ఎయిటీ నైన్కి వచ్చినా సరే వాడికి ఏమో లక్షణాలు లేవు తీరా వాడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పల్సాక్స్ మీటర్ పెట్టి చూస్తే లక్షణ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ అలా కనబడుతుంది అనమాట అది అది కావాలి హ్యాపీ హైపాక్సే వాడికి వాడి బాడీలో ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గాయన సంగతి కూడా బాడీ రికగ్నైజ్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటుంది లక్షణాలు రావట్లేదు అందుకని ఇది సైలెంట్ కిల్లర్ అందుకని మనం ఏం చేయాలనుకుంటే మనం ఏ మాత్రం చిన్న లక్షణాలు ఉన్నా సరే ఇమీడియట్గా మనం మనం రిటెన్షన్లోకి మనం రావాలి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి మీ టైం సిక్స్ థర్టీ టు సెవెన్ థర్టీ అనుకుంటా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెవెన్ థర్టీ టూ అయింది దాని దీని బదులు డౌట్స్ నేను తీసుకుంటే బెటర్ ఏమని అనుకుంటున్నాను ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే బెటర్ ఏమని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇన్స్టా వన్ వే టాక్ అంటాను క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ తీరడం తీర్చగలనేమో చూస్తాను ట్రై చేస్తాను నేను ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగండి ఎవరు నాగరాజ్ ఎస్ ఎస్ మీకు మీకు అదే కదా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాను నేను మన మన ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకోటి చెప్తానండి ఒకవేళ మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినా మీకు స్పెసిఫిక్ గా ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు మేము ఎవరు ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ అది మనం మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ దీంట్లో ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ 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 మీ యొక్క బాడీ ఇమ్యూనిటీ తగ్గకుండా అవకాశం చూసుకోవాలి అందుకే మీరు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండని చెప్పాను మీకు మనం ఏమవుతుంది ఒకసారి జ్వరం వచ్చేసరికి వెళ్ళి మీకు ఏమవుతుంది మీ ఆలోచన అంతా ఎలా ఉంటుంది దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది ఏమో 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 అని దాని చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది కదా మీకు తెలియ మీకు ఎప్పుడైతే మీకు ఆ స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆటోమేటిక్ మీ బాడీలో కార్డిజల్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి కార్టిజాల్ స్టెరాయిడ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి సో ఆ కార్డిజల్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో మళ్ళీ మీకు ఏమవుతుందంటే ఇమ్యూనిటీ కొంచెం సప్రెస్ అవుతుంది అనమాట అని చెప్తే మీరు డూ యువర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలా ఈ టైంలో కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ మానకండి యు కంటిన్యూ యోగా యు కంటిన్యూ మెడిటేషన్ ఎందుకంటే మనం ఎందుకు ప్రాణాయామం అందరూ రికమెండ్ చేస్తున్నాం ప్రాణాయామం ఎందుకు రికమెండ్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రాణాయామం విల్ ఇంప్రూవ్ ది లంగ్ కెపాసిటీ ఇక్కడ మెజారిటీ అది పీపుల్ ఏమవుతుందంటే లంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా లేకనే ఎక్కువ మంది మరణాలు చెందుతున్నారు ఎక్కువ మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు you continue yet do exercise take rest thank you sir okay. right namaste uh, andi shankar raga cheppandi shankar raga adagandi ha namaste sir namaste bona nandi namaste namaste hello actually na ko nanna pinchi feverish ga undi body p
ఎందుకంటే బాడీకి ఎప్పుడైతే మనం సివియర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామో మన మైక్రోస్కోపిక్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది మనం తెలియకుండా కంటికి కనబడకుండా మన మజిల్స్లో ఫైబర్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి దాని రిపేర్కి ఏమో మన బాడీ బోల్ బోల్ ప్రోటీన్ వాడుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇమ్యూనిటీ కోసం ప్రోటీన్ కావాలి మళ్ళీ మజిల్ రిపేర్ కోసం ప్రోటీన్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది పక్కకి సంచిత మళ్ళీ మన ఇమ్యూనిటీ సక్సెస్ అయిపోతుంది అందుకని డోంట్ డూ విగ్రస్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించుకోవాలండి మీరు చెప్తున్న లక్షణాలకు అయితే చేయించుకోవాలి మస్ట్ కంపల్సరీ చేయించుకోవాలి మెయిన్ వేర్ మీరు చెప్పాను కదా ఇందాక ఫస్ట్ యూ ఐసోలేట్ ఇవ్వరు సార్ టిల్ టెస్ట్ నెగిటివ్ వచ్చేవారు ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ అందరినీ ఎందుకు మనం ఎఫెక్ట్ చేయాలి మనం నెగిటివ్ అయితే అందరూ హ్యాపీ అయ్యి ఒక సడన్ గా త్రీ డేస్ అయితే పాజిటివ్ చేసిన ఫ్యామిలీ అందరూ ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు అప్పటికి ఎస్ ఎస్ మీరు ముందు మీరు ఐసోలేట్ అయిపోండి ఫస్ట్ యూ ఐసోలేట్ ఇవ్వరు సార్ సెకండ్ ఏంటంటే నిద్ర గురించి చెప్తాను నిద్ర గురించి మంచి పాయింట్ చెప్తాను త్రీ పిఎం తర్వాత త్రీ పిఎం తర్వాత కూల్ డ్రింక్స్ కానీ కాఫీ కానీ టీ కానీ స్పోర్ట్స్ డ్రింక్ కానీ తీసుకోకూడదు ఆల్కహాల్ తీసుకొని ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు త్రీ పిఎం తర్వాత సెకండ్ నైట్ సెవెన్ పిఎం తర్వాత డోంట్ సి టీవీ మొబైల్ వాట్ నాట్ మీరు ఏదైతే మీరు చూస్తారో దాన్ని ఏమంటారు మొబైల్ అందరూ చూడరు రాత్రి పెద్ద దాకా మనం చూస్తూనే ఉంటాము సెవెన్ తర్వాత ప్రజెంట్ రికమెండ్ చేయండి సెవెన్ పిఎం తర్వాత మొబైల్ చూడొద్దు టీవీ చూడొద్దు ల్యాప్టాప్ చూడొద్దు ట్యాప్ చూడొద్దు ఎందుకు వస్తానంటే దాంట్లో నుంచి ఏమిటి అయిన బ్లూ లైట్ ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ ల్యాప్టాప్ ఎదురుగా మాట్లాడుతున్నాను ల్యాప్టాప్ నుంచి బ్లూ లైట్ వస్తుంది కదా మీరు మొబైల్ చూస్తారనుకోండి మొబైల్ నుంచి బ్లూ లైట్ బ్లూ లైట్ వస్తుంది అది అందుకని ఆ బ్లూ లైట్ ఇట్ డిక్రీజ్ ఇస్తే మెలటోన్ లెవెల్స్ మెలటోన్ అనేది మన స్లీప్ ఇండ్యూస్ చేసే హార్మోన్ అనమాట మెలటోనిన్ ఆ మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఏమవుతుంది బ్లూ లైట్ కంట్లో పడగానే తగ్గిపోతుంది అందుకని నిద్ర డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది ఈ టైంలో ఏం చేయాలంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి బంద్ చేసేసి మీరు అప్పుడు మీరు నైన్కి మనందరం ఏం చేస్తామంటే మనసు మీద ఎక్కిన తర్వాత పడుకోవాలని చూస్తాం నిద్ర వచ్చాక పడుకోండి అంతే కదా మనందరం ఏం చేస్తాం చివరి వరకు కూడా మొబైల్ అలా చూసుకుంటూ చేసుకుంటూ అలా చేస్తాము అది అది మనకి ఫ్యూచర్లో మనకి మీకు ఇప్పటికే బోర్ కొట్టు ఉంటుంది అండి అనుమానం అండి ఇప్పటికే మీకు మొబైల్ అంటే బోర్ కొట్టు ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇంక ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఇంక ఎన్ని చూడాలంటే మనకి మన లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేసేయాలి ఇంకా దాంతో వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఫాల్సా మన నాలాంటి వాడికే రోజు ఫాలో అవుతున్న వాడిని క్లోజ్గా ఫాలో అవుతున్న సబ్జెక్ట్ని సవా లక్ష క్వశ్చన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు అందరూ వాట్సాప్లో డాక్టర్లే అదే అదే ఆ మిరియాల పౌడర్ దేంట్లో కలుపుకొని తాగాడు మొత్తం కరోనా చెక్ పెట్టాడు అంటాడు దాన్ని అందరూ ఇంట్లో అందరూ మిరియాలు కొనేసుకుని రూపు నోరేసి అందరూ స్టార్ట్ చేసేస్తారు ఆ మన్నాడు ఎవడంటే పసుపు వేసుకొని తాగితే బాగుంటుంది అంటాడు ప్రతి మూడు గంటలు రెండు గంటలకి ఆట వాటర్ తాగితే సరిపోతుంది అంటారు ఇలాగ మొత్తం ప్ర ప్రపంచాన్ని అందరినీ కుదేలు చేసేసేయండి ఈ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఈ పాపం చివరికి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రోజు పని ఏంటంటే ఈ ఈ మిత్ పోస్టర్స్ అన్నిటినీ అది కరెక్ట్ చేసుకోవడమే ఇది లేదు అది లేదు అది లేదని ఈ తప్పు అది తప్పు అది తప్పు అది చెప్తూ కూర్చుంటుంది అది అలాగైతే రైస్ తాసిన తగ్గించండి ఆకూరలు కాయగూరలు పెంచండి రైస్ తగ్గించండి రైస్ తగ్గించి ఇవి పెంచాలి అయితే మూడు వందల యాభై గ్రాములు ఆకూరలు తినలే మనం ఆకూరలు కాయగూరలు మూడు వందల యాభై గ్రాములు తినం చూడండి మీరు మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి సుభద్ర గారు అడుగుదాం అనుకున్నారు అమ్మా అడగండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఎస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్ అలాగే దొరుకుతుంది మీకు బట్ మనకి బెస్ట్ సోర్స్ ఏంటంటే నిమ్మకాయ అండి నేచురల్ పిండుకొని మరీ బెటర్ గా తాగికండి మీరు ఒకటి నిమ్మకాయలు మీకు కంఫర్టబుల్ గా తీసుకోండి ఏమవుతుంది మీరు తొక్క తోట తొక్క కూడా పిండేస్తా ఉంటున్నారు రసంతో పాటు మీరు తొక్క కూడా గట్టి పిండి తొక్క కూడా గట్టి మీరు దానికి మీరు మీకు ఏమీ లేకపోతే తేనేసుకోండి 
మీకు డయాబెటిక్ అయితే మీరు కొంత వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుని తాగాలి మీకు మీకు బెస్ట్ అయితే వైటమిన్ సి టాబ్లెటే చూబుల్ మీకు అయితే బెస్ట్ అదే సోయిస్ ఏదైతే సర్జికల్ మాస్క్ మేము పెట్టుకుంటామో హాస్పిటల్లో అది ఓన్లీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేస్తుందండి ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ ఓన్లీ ఫోర్ అవర్స్ సెకండ్ ఇయర్లో ఒకసారి వేసుకున్న తర్వాత ఎట్టి పర్సెంట్ తీయకూడదు మనకు అందరికీ కామన్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఇలా అనుకుంటాం మనం మనం తెలియకుండా ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది మాస్క్ టచ్ చేస్తాం ఎట్టి పర్సెంట్ మాస్క్ టచ్ చేయకూడదు వన్స్ మనం ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ తీసి పడియాలి అది అడిగి రికమెండేషన్ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మీ అందరికి అనిపించు ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ ఎందుకు అన్నారంటే ఇట్ ఫిల్టర్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్కి ఎయిర్ ఉన్న పార్టికల్స్ని నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిల్టర్ చేయగలుగుతాం అనమాట సో అది మన ప్రో అది కూడా వాడుకోవాలి అది కూడా ఎన్ని రోజులు వాడుకోవాలి సైంటిఫిక్ అయితే అది నో 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 ఇది అన్ని ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రజెంట్ అన్ని నేను మాస్క్ లేక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అని క్వశ్చన్ లేదండి జనరల్గా అయితే రికమెండ్ ఒరిజినల్ రికమెండేషన్ అయితే అంటే సింగిల్ యూజ్ త్రో వన్ డే వాడుకొని పారేయాల్సిందే వన్ డే వాడుకొని పారేయాల్సిందే కానీ మన ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం అనుకోండి మేము ఒక నాలుగు ఎన్ నైన్ ఫైవ్ మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నాము ఈరోజు వాడిన మాస్క్ మన్నాడు వాడం ఆ మన్నాడు ఇంకో మాస్క్ వాడతాము ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ థర్డ్ డే ఇంకో మాస్క్ వాడతాము ఫోర్త్ డే ఇంకో మాస్క్ మళ్ళీ ఫస్ట్ మాస్క్ ఏమో మళ్ళీ ఫిఫ్త్ డే ఏమో ఫస్ట్ మాస్క్ స్టార్ట్ అవుట్ చేస్తాం అంట సో ఈ లోపల ఏం చేయాలంటే దానికి మా దగ్గర ఏంటంటే కొంచెం స్టెరిలైజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం స్టెరిలైజ్ చేసుకుంటాము సో ఎప్పుడు మనం పారేయాలి దాన్ని ఎందుకంటే మనం మాస్క్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఊపిరి అందట్లేదు అనుకోండి అంటే ఫిల్టర్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోయిన అర్థం అంటే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ లోపల ఏదైతే ఫైవ్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయో రొటీన్ సర్జికల్ మాస్క్లో ఏమో మూడు ఉంటాయి దీంట్లోనేమో ఐదు ఉంటాయి ఫిల్టర్స్ ఫైవ్ ఫిల్టర్స్ బ్లాక్ అయిపోయాను కానీ ఊపిరి ఆడుతుంది మీకు అప్పుడు పారేయాల్సిందే తప్పదండి మరి ఏం చేస్తాం అంటే యాక్చువల్గా ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ మేము వాడేవాళ్ళం కాదండి ఇప్పుడు అంటే వాడుతున్నాం అంతమంది రెగ్యులర్గా వాడేవాళ్ళం కాదు కదా అప్పుడు కూడా హాస్పిటల్స్ ఎంత పెట్టుకునేవాళ్ళం ఏం శంకర గారు అంత అంతకుముందు కూడాను రెగ్యులర్గా ఏ డాక్టర్ వాడుకునే థియేటర్లోకి వెళ్ళేటప్పుడే వాడుకునేవాళ్ళం అప్పుడు మాకు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మాకేంటి ఎన్ నైన్ ఫైవ్ మాస్క్ పెట్టుకొని పైన ఫేస్ షీల్డ్ పెట్టుకొని దానిపైన ఒక పీపీ కిట్ వేసుకుంటే జీవితం నరకము నరకాన్ని దగ్గరలో వెళ్తున్నాం అనమాట మేము ఎంత వేరంగా బయటపడబోదావా అని చూస్తున్నాం అనమాట అలాగే ఎంత వేరంగా దాన్ని బయట తీసేద్దామా అని చూస్తూ ఉంటాము దాంతో ఏంటంటే ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఇప్పుడు రికమెండేషన్ లేదు మాకు సో ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉండాలి ఎయిర్ కండిషన్ లేకపోతే ఉండలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము ఛాంబర్స్ ఇప్పుడు 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 ఎలా మార్చేసుకోగలము వెంటిలేటెడ్ అయిన ఛాంబర్స్ కింద ఎలా మార్చుకోగలము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అండి దీంతో ఏముందంటే ఇప్పుడు ఈ మైండ్ గేమ్ ఒకటి ఎక్కువైపోయిందండి ఈ మైండ్ గేమ్ బ్లేమ్ గేమ్ అంటాను అది బ్లేమ్ గేమ్ డాక్టర్స్ ఏమో ఇచ్చేసేస్తున్నారు అచ్చేసేస్తున్నారు ఇద్దో చేస్తున్నారు అద్దో చేస్తున్నారు అనుకుంటాను ఇటు న్యూస్లు విన్నప్పుడు కల్లా మాకు చాలా బాధ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట నేను అడుగుతానండి ఎవరైనా వాలంటీర్గా ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సు కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉన్న వార్డులోకి వాలంటీర్గా వాడు వచ్చి సేవ చేయమని చాలు ఎవడైతే బ్లేమ్ చేస్తున్నాడో వాడిని వచ్చి సేవ చేయమని చాలు రియల్ సిచ్యువేషన్ అర్థమవుతుంది ఎంత ప్యాథటిక్గా ఉన్నా దాని సంగతి ఎందుకంటే మాకు తెలుస్తుందండి డైరెక్ట్గా క్లోజ్గా ఉంటున్నాం కాబట్టి సిచ్యువేషన్ ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక చనిపోయిన పేషెంట్ని వాడు సొంత సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ముట్టుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు ఆ ఊరిలో ఖననం చేయడానికి కూడా ఒప్పుకోలేని పరిస్థితుల్లోనేమో గ్రామస్తులు ఉన్నారు అలాంటిదేమో డైరెక్ట్ పేషెంట్తో బతుకున్న వాడు చచ్చిపోయిన వాడి దగ్గర నుంచి స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఓన్లీ వన్ వన్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఛాన్స్ ఉంది చచ్చిపోయిన వాడి దగ్గర నుంచి అంటుకోవడానికి ఛాన్స్ ఓన్లీ వన్ ఇన్ హండ్రెడ్ బతుకున్న వాడి దగ్గర ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ వీడినే ముట్టుకోవడానికి ఆలోచిస్తున్నారు కదా సొంత ఫ్యామిలీ మెంబర్సు పేషెంట్తో డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఎలాగండి ఆలోచించండి పేషెంట్తో పేషెంట్తో ఉన్నవాడిని ఎలా చూస్తారు వెళ్ళి డాక్టర్స్ ఎలా చూస్తారు చెప్పండి ఎంతమంది చూస్తారు చెప్పండి ఆలోచించండి 
కాలిస్తే బెటర్ ఏదైనా ఎనీ మోడ్ అంటే ఎనీ 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 థింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం అండి ఇది ఇది కూడా బయటకి ఏదైనా అన్నెసరీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట మనం భూమిలో పాతే వైరస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలాంటిది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే వన్స్ ఎందుకంటే వైరస్ చచ్చిపోయిన మనిషి దగ్గర ఉండదు అది వైరస్ ఎలా ఉంటుంది చచ్చిపోయిన మనిషి దగ్గర ఆడదే ఉంటే ఉంటే అయితే ఉండకపోతే అది రొటీన్గా మీకు చెప్పాను కదా సర్ఫేస్ మీద ఉంటే మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఎఫెక్ట్ ఉంటే బతుకుతుంటాను కదా అలాగ త్రీ అవర్స్ వాడి సర్ఫేస్ మీద ఉండొచ్చు ఉండొచ్చేమో తప్ప వాడి బాడీ నుంచి స్ప్రెడ్ అవ్వదు అవన్నీ అబద్ధాలండి మరి అంత అంత అది అదే మీ పాయింట్ నాకు అర్థమైంది అంటే ఎనీ వైరస్ అది బయట ఉన్నప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ అది ఎనీ వైరస్ అంటే ఆర్ఎన్ఏ కానీ డిఎన్ఏ వైరస్ ఏది వైరస్ అయినా సరే బయట ఉన్నప్పుడు నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానప్పుడు అది ఇన్యాక్టివ్ పార్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ పార్టికల్ అది మన బాడీలోకి ఎప్పుడైతే మన బాడీలోకి వెళ్తుందో యాక్టివేట్ అయిపోతాం మనం మన బాడీలో ఉన్న డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏతో అది అది ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ అవుతుందో యాక్టివేట్ అయిపోతుంది యాక్టివేట్ ఎలా అవుతుంది అనుకుంటున్నారు మిలియన్స్ మిలియన్స్ పెరిగిపోతుంది క్షణంలో అందుకని ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓ మోసం చేసింది ఇదేమో ఇట్లీ వాళ్ళు స్టడీ చేశారు ఇదేమో కేవలం బ్యాక్టీరియానే సింపుల్ యాంటీబయాటిక్ పెడితే చచ్చిపోద్ది అంటే ప్రపంచం అంత అమాయకంగా ఉందండి ఎంతమంది రీసెర్చ్ సైంటిస్టులు అంత అమాయకంగా ఉన్నారా లేదు ఇలాంటి చెప్పాం కదా వాట్సాప్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇది 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 స్కిన్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు మనకు అందరూ ఇందాక చెప్పాను చూసారా సర్ఫేస్ మీద ఉంటే మనకు రాదు వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఉంటుంది మ్యూకస్ మెమరీ అండి అదే అదే ముక్కు కన్ను నోరు అని చెప్పాను మీకు స్కిన్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటే రాదు కంటి అంటే మ్యూకస్ మెమరీ అండి ముక్ అంటే మ్యూకస్ మెమరీ అండి నోరు అంటే మ్యూకస్ మెమరీ అండి వన్స్ మ్యూకస్ మెమరీ అనేది మనం టచ్ చేసేసరికల్లా దాని యొక్క యాక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది లేకపోతే మనకి ఈ పాటికి ఎన్ని వైరసెస్ ఎన్ని బ్యాక్టీరియా ఎన్ని పొల్యూషన్ మన రోడ్డు మీదకి వెళ్తే నిజంగా మన స్కిన్ ఎంత మనం కాపాడుతుందండి నిజంగా చెప్పండి ఒకసారి మన మన రోజు దాన్ని దండం పెట్టుకోవాలి మన స్కిన్ని మనం రోజు ప్రేయర్ చేసుకోవాలి మన బాడీని ఇన్ని ఆటుపోటును తట్టుకున్నందుకు అంతే కదండి సుభద్రమ్మ గారు నేను చెప్తాను మీకు ఎందుకు యాక్చువల్గా వెజిటబుల్స్ ని మనం తెస్తాం కదా తెచ్చిన వెజిటబుల్స్ మన అందరికి డౌట్ ఎందుకంటే వెండర్ దగ్గర నుంచి అంటుకోవచ్చు కదా దాని సర్ఫేస్ మీద ఉంటే మన ఇంటి దగ్గర ఇంటి దాకా తీసుకొచ్చేస్తాము చేయాల్సిన ఏంటంటే ఫస్ట్ మన హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవాలండి కంప్లీట్గా ట్వంటీ సెకండ్స్ హ్యాండ్ వాష్ ప్రాపర్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఏమో మళ్ళా నువ్వు మీకు సాల్ట్ వాటర్లో కానీ లేకపోతే సో పొటాషియం పెర్మాంగ్నెట్ ఉంటుంది క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి పొటాషియం పెర్మాంగ్నెట్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి దా ఆ డైలెట్ వాటర్లో కానీ ఇంట్లో సింపుల్ సాల్ట్ వాటర్ సాల్ట్ వాటర్లో కానీ వేసి కొంతసేపు ఉంచేయాలి ఉంచిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ కంప్లీట్గా దాన్ని బాగా రిన్స్ చేసి క్లీన్ చేసేసి ఓపెన్ స్పేస్లో పెట్టాలి మళ్ళీ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి ఇది ఒకటే రికమెండెడ్ మెకానిజం హ్యాండ్ వాష్ బిఫోర్ టచ్చింగ్ ఆఫ్టర్ టచ్చింగ్ ఈ మధ్యలో సాల్ట్ వాటర్లో దాన్ని చేసుకోవాలి ఈవెన్ మనకు ఇంకో చిన్న డౌట్ రావచ్చు చాలామంది దీంట్లో మనకి వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో మరి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు కదా కరెన్సీ నోట్స్ ఎలాగ మరి అంతే కదా సింపుల్ లాజిక్ కరెన్సీ నోట్స్ మీకు చేతికి ఇస్తారు కదా యు ఆర్ ప్రోన్ టు గెట్ కదా దానికి ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక హ్యాండ్ శానిటైజర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ముందు శానిటైజర్ వేసుకున్న తర్వాత తీసుకోవాలి మళ్ళా హ్యాండ్ శానిటైజర్ తోటి మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాలి పేపర్ మనీ పేపరే కదండి సెవెంటీ టూ అవర్స్ వరకు ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ మీకు ఇంకో ఇంకొక చేతులు చెప్పంటారా నాట్ ఓన్లీ కరోనా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగై ఈస్ట్ ఇవన్నిటి కూడా రెసిస్టెన్స్ 
అంటే వాళ్ళకి ఏ మందులకి సరిగా పని చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే కరెన్సీ నోట్స్ ఎందుకోసం అంటే అది ఫ్రీక్వెంట్గా ఒక మనిషి నుంచి ఒక మనిషి ఒక మనిషి నుంచి ఒక మనిషికి ఈరోజు మీ దగ్గరికి ఒక ఐదు వందల రూపాయలు నోట్ వచ్చిందంటే అది ఎంతమందిని క్రాస్ చేసుకొచ్చి ఉంటుందో మీకు తెలియదు అది ఎంతమందిని వాడి యొక్క స్కిన్ బ్యాక్టీరియా దాన్ని అంటి చూస్తుంటే తెలియదు సంచిత ఏమవుతుందంటే స్టడీస్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెంట్ బ్యాక్టీరియా ఎక్కడి సోర్స్ అని అంటే కరెన్సీ నోట్స్ అని తేల్చారు సంచిత ఏమవుతుందంటే వాటిని కూడా మనము చూస్తాం అందుకని గవర్నమెంట్ ఇది ఆల్సో థింకింగ్ డిజిటల్ కరె డిజిటల్ కరెన్సీ గురించి ఎందుకు అంటే చాలా తగ్గించవచ్చు అనమాట మన దీని గురించి అంతా